别人拍戏都是日入两百零八万，舒畅拍戏则是被迫签下生死状。两千零三年，舒畅正跟随剧组在四川拍摄电视剧《连城诀》，那时候导演为了尽最大可能的还原剧本，特地到贡嘎雪山取景。贡嘎雪山的主峰海拔在七千五百五十六米左右，环绕在其周围的冰峰海拔也均在五六千左右。虽然剧组拍摄时选择的是贡嘎雪山，山脚下海拔相对较低的海螺沟冰川，但毕竟是真实的冰川。剧组的拍摄难度还是非常大的，天气寒冷是一方面，关键是行动不便，稍不留意就会摔倒或者掉到冰窟窿里。前期拍摄一直都顺顺利利，就在所有人都以为这会是一次非常圆满的拍摄之旅的时候，突然听到雪山上一阵巨大的轰鸣声，随即就有无数的冰雪滑了下来。这时候大家才意识到发生了雪崩。就在所有人都在向着安全地带转移的时候，急中生智的摄影师却突然停了下来，转头就。就开始记录这一盛大场面，所以电视剧《连城诀》中的雪崩场面是货真价实的雪崩啊！虽然剧组因祸得福，省下了一大笔的特效制作费用，但当时真的是千钧一发，差一点就出现了意外。雪山之战是整部《连城诀》中的精髓，剧组自然是不能只在这里拍摄一两天了，而他们要克服的困难也不只是雪崩。在拍摄的时候，剧组经常会有拍摄的太过投入而忘记时间的时候。有一次，他们就因为收工太晚，错过了。最后一班下山的缆车，天已经黑了。工作人员三令五申的跟剧组强调，晚上开缆车的话危险性很大，但是剧组又不能让全组这么多人就这么住山上。于是制片部门就跑去和工作人员协商下山。舒畅跑过去偷听，就听见他们在说生死合同。他们非要下山的话，就要签这个生死状。我们如果要下山的话，就要签这么一个生死状。如果发生任何危险，与他们当地的政府。工作人员是没有任何关系的。当时只有十六岁的舒畅，怎么可能不害怕呢？不过为了不引起恐慌，舒畅没有声张，而是独自走到角落，给姐姐发了一条类似于临别赠言的短信。所以我就说，那个你们放心，这事儿我绝对不收出去，我保密。我就偷偷躲到一个角落里边，给我姐姐发了刚才的信息。在踏上缆车的那一刻，他真的特别害怕。不过好在所有缆车都有惊无险地抵达山下，安全下山之后，舒畅才释放情绪，大哭了一场。真没想到，以前拍一部电视剧，大家竟然都这么的拼命。然而，《连城诀》所带给我们的惊喜还远不止这个实景大雪山呢。看了《连城诀》才知道，原来六小龄童是被孙悟空耽误的演技派呀。凭借八六版《西游记》，六小龄童所饰演的孙悟空可以说是家喻户晓，成为了大众心里无法超越的经典。可这也导致绝大多数人对六小龄童的印象就仅限于孙悟空，甚少有人知道六小龄童还演过金庸武侠剧。两千零三年，六小龄童演了一部武侠剧，出演了金庸《江湖》里的极。极品恶人《连城诀》里的大反派花铁干，演完惩恶扬善、一身正气的孙悟空后，还能将大恶人花铁干演得活灵活现，这就是六小龄童最成功的地方。其实六小龄童本是一位非常注重自己荧幕形象的演员，他曾经说过不会演反派。不过当《连城诀》剧组找到他的时候，他却非常爽快地答应了。这是怎么回事呢？是他们给的太多了吗？但实际上，《连城诀》剧组也是穷的一批呀、啊。当初导演就是因为资金不足。才选了金庸的冷门小说《连城诀》进行影视化，真正能打动六小龄童的还是这个角色本身。花铁干和其他的反派很不一样，他刚出场的时候非常的伪光正，和仁义陆大刀、陆天书、柔云剑、刘成风、冷月剑、水袋是异性兄弟。值得一提的是，这三个人都是非常正直仗义的人，能和他们成兄弟，这就证明一开始花铁干并不坏。可是，在经历了一系列事件之后，观众眼睁睁地看着他的心理防线被一步一步的。击垮，最终他丧失了对自己的约束，变得面目可憎。花铁干的恶是层层递进的，这种极大的转变对演员来说是个很大的挑战。因为《西游记》的成功，不管在他之后六小龄童演什么，都逃不出孙悟空的阴影，所以他很需要能有一个角色帮他走出困境。而花铁干就是一个不错的选择。花铁干的演绎难度极大，但六小龄童却凭借丰富的经验，将这个前后反差极大的角色塑造的相当立体。多人在看剧的时候。都忘记了他是孙悟空，而是把他当成了花铁干。六小龄童通过《连城诀》打破了观众对他的固有印象，也证明了自己的实力。《连城诀》播出之后，虽说热度不算太高，但他的口碑却是非常的好，甚至比 TVB 版的评分还要高，超越 TVB 的央视剧《连城诀》的翻拍次数。为什么那么少呢？
。大家知道吗？《连城诀》是少有的一部大陆版比 TVB 港剧评分口碑都要高的金庸武侠影视作品。《连城诀》刚播出的时候，并没有很大的热度，甚至可以说是反响平平，但它的评分却保持在了八点四，略胜于 TVB 版郭晋安、李美贤版的六点六分。可纵使口碑处于上乘，但近年来却鲜少有剧组会选择翻拍它。除了我们所熟悉的吴越舒畅主演的《连城诀》之外，几个比较出名的就是一九八零年邵氏兄弟拍的一版《连城诀》，还有一九八一香港电台的广播剧，以及一九八八香港无线电视出品的电视剧《连城诀》了。虽然之后也有很多这部小说将会被翻拍的消息放出来，但始终都没有结果。为什么没有剧组翻拍它呢？首先，吴越舒畅版的《连城诀》不仅剧本优秀，演员敬业卖力，实景拍摄也是一大优点。要知道，剧中雪山大战中雪崩的画面，可是摄影师真的冒着雪崩的危险拍下的。在雪山拍摄的难度有多大，不言而喻。要是现在拍，估计就是绿幕抠图了。其次，《连城诀》全书都透露着一股悲苦的味道，它不像《天龙八部》那样因果命运、众生皆苦，而是对人性丑恶的揭露。悲剧的意味远远大于苦涩，剧情上比较让人治愈。现在的市场很难接受这种题材，再者它的尺度很大。其他的金庸剧都是各种家国情怀、爱恨情仇，可《连城诀》里没有气势恢宏的场景，也没有。义薄云天的武林，有的只是人性的丑恶和无情。如果忠于原著的话，会涉及到徒弟杀师傅、父亲买女儿、梁晋考试等等。这些不仅小孩子不宜观看，就连成年人都未必能接受。弘扬正能量才是当下影视剧的主流方向。就算有剧组打算翻拍，剧情上也会被改得面目全非。与其拍出来被骂，倒不如不拍。如果说《神雕侠侣》是情书的话，那《连城诀》就是坏书。情书写人世间的情，而坏书。则写人们世间的恶。都说金庸的《连城诀》是一部毒小说，因为比起小说，它更像是一个警示预言。在这个预言里，藏着丑陋，也隐含着真实的爱情。看似至黑至暗的情节，潜藏着无法让人忘怀的情感。大家觉得呢？